Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es um sogenannte Interpolation. Das ist eigentlich ein kompliziertes Wort für was, was echt einfach ist und was ihr teilweise sogar schon kennt. Also keine Sorge, heute wird es nicht besonders schwer werden, genauso wie letztes Mal und die ganzen anderen Videos eigentlich auch. Also besonders schwer war es ja bisher noch nicht. Okay. Was ist Interpolation? Interpolation bezeichnet, ach übrigens habe ich hier ganz kurz wieder zurückgestellt auf äh, externe Styles und externe Templates, damit wir alles schön geordnet haben. Ähm, Interpolation bezeichnet genau, dass wir hier drin diese Sache mit den geschweiften Klammern machen können. Also zwei geschweifte Klammern und dann hier irgendwas rein, zum Beispiel Bar. Und dann können wir mit diesem Bar auf eine Komponente oder besser gesagt einen Member aus unserer Klasse Video Component referenzieren. Das bedeutet, eine Komponente, die wir hier drin haben, also zum Beispiel eben ein Bar, wobei wir nehmen jetzt gleich was Richtiges, wir nehmen die Länge, also die Länge von einem Video zum Beispiel, 5 Minuten als Zahl und wir nehmen den Namen des Videos als String, sagen wir mal, ups, das sollte hinten drin sein, äh, nennen wir einfach mal das Video Angular Tutorial. So, okay. Und das Ding ist jetzt sozusagen, ja, das hat einfach diese Eigenschaften. Ihr wisst mittlerweile hoffentlich, wie eine Klasse funktioniert. Ansonsten würde ich euch spätestens jetzt ganz dringend die TypeScript-Tutorials empfehlen. Um, und wenn ihr nicht wisst, was Export Glas ist, das habe ich am Ende erklärt. Export bedeutet in dem Fall sowas wie, man kann es aus anderem oder in anderem JavaScript importieren, was wir im App-Component hier getan haben, beziehungsweise nicht im App-Component, im App-Modul haben wir es getan. Import Video Component. Das heißt, wir haben alles von unserem Video-Component importiert in unserem App-Modul und deswegen haben wir natürlich auch Zugriff hier auf Länge und auf Name. Und das heißt, das App-Modul ist in der Lage, hier diese Sachen reinzupacken. Bar haben wir jetzt zwar nicht, aber wir können mit Länge drauf zugreifen. Wir können aber ganz normal HTML natürlich auch schreiben und wir können hier auch auf sowas wie, ups, falsche Klammer, ähm, was hatten wir noch, Name drauf zugreifen. Und das ist jetzt sozusagen eine Erweiterung für HTML. So ein bisschen achtet auch darauf, dass sich hier alles automatisch aktualisiert. Das heißt, ihr müsstet hier überhaupt nichts machen. Das Ding wird sofort für euch aktualisiert. Und das gilt nicht nur, und ich bin scheinbar mal wieder beliebt heute, zumindest wenn es um Pakete für Nachbarn geht. Ähm, aber okay, schauen wir weiter. Hier wird alles automatisch aktualisiert, habe ich gerade schon gesagt. Aber das gilt nicht nur für die Zeit, wo ihr an eurem Code schreibt, sondern das gilt für immer. Das heißt, wenn sich irgendwie mal in der Klasse, in eurer TypeScript-Klasse hier Länge um 1 erhöht, dann wird automatisch bei euch in eurem HTML-Code, also in dem, was man auf der Website sehen kann, die Länge auch um 1 erhöht. Und das ist super, super gut. Ähm, und das macht das Ganze dynamisch und zwar ohne, dass ihr irgendwas dafür machen müsst. Also auch wenn sich der Name hier irgendwie ändert, es wird alles direkt aktualisiert. Und das ist sehr, sehr bequem, muss ich sagen. So. Um, jetzt gibt es allerdings noch ein bisschen mehr, was ich euch dazu zeigen möchte und zwar, ihr könnt nicht nur um, dieses, diese Länge so angeben, sondern ihr habt ja auch die Möglichkeit direkt irgendwas zu rechnen, also zum Beispiel plus 2 oder mal 5 oder sowas, könnt ihr eigentlich auch direkt rechnen, erinnert euch, die Länge war 5, wir haben jetzt hier plus 2 gemacht, also was wird uns angezeigt, wer hätte es gedacht, 7, das heißt ihr könnt in HTML rechnen und das ist ein Feature, was ich mir schon seit ein paar Jahren gewünscht habe sozusagen, und ja, dank Angular habe ich das Ganze jetzt. Ähm, aber das ist sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Und ja, da kann man natürlich auch noch andere Sachen machen. Man kann natürlich auch auf nicht primitive Datentypen hier drin zugreifen. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine andere TypeScript-Klasse habt, das heißt irgendwie mal mit TypeScript ein weiteres Objekt erstellt, zum Beispiel ein, was könnte man in dem Zusammenhang haben? Eine Movie-Datei. Zum Beispiel, dann habt ihr hier eine Movie-Datei und diese Movie-Datei ist in TypeScript nochmal extra definiert und ihr wollt jetzt auf diese Movie-Datei zugreifen. Dann könnt ihr das Ganze machen und zwar, indem ihr hier einfach über, also nehmen wir mal an, dieser Movie heißt Movie. Jetzt ist das aber kein primitiver Datentyp, sondern hat natürlich nochmal Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, ähm, beziehungsweise diese nicht primitiven Datentypen, weiß man natürlich nicht, wie man die ausgeben soll. Also wenn es undefined ist oder einfach ja, einen Fehler werfen würde, dann lässt Angular das Feld einfach leer. Das heißt, da steht einfach gar nichts. In unserem Fall wäre Movie jetzt einfach leer gewesen. Sieht folgendermaßen aus. Ihr seht es aktualisiert und ja, hier ist einfach nichts. Aber der, der Break ist natürlich immer noch da. Den haben wir ja nicht rausgelöscht. So, und jetzt, wenn wir auf einzelne Attribute von Movie zugreifen wollen, dann gibt es den sogenannten Safe Navigation Operator. 
Das ist ein Fragezeichen und bedeutet so viel wie Fragezeichen. Punkt. Äh, sagen wir einfach mal, der Movie hat die Eigenschaft Länge, also Length. Und was bedeutet das jetzt? Movie heißt hier erstmal, okay, wir greifen auf den Film zu, den wir hier in der TypeScript-Datei als nicht primitiven Datentyp gespeichert und erstellt haben. So, das heißt, wir greifen darauf zu, wenn der nicht vorhanden ist oder es irgendwie einen Fehler gibt, dann bitte leer lassen, also keinen Fehler schmeißen. Punkt, Länge, das heißt, wir wollen die Länge von diesem Movie anzeigen. Jetzt dieses Fragezeichen ist besonders geil, weil das passiert relativ häufig, dass mal irgendwas noch nicht geladen hat. Denkt zum Beispiel einfach mal an irgendwelche dynamischen Elemente, die asynchron geladen werden. Dann passiert es relativ häufig, dass die Elemente einfach noch nicht da sind, aber halt in ein paar Sekunden später sind sie da. Was das Fragezeichen dann macht, ist folgendes. Es lädt den Movie, merkt, oh fuck, noch nicht fertig, also müssen wir noch kurz warten. Um, und dann passiert erstmal gar nichts, das heißt, es wird nichts angezeigt und plötzlich ist dieser Movie fertig, weil TypeScript hier irgendwas fertig erstellt hat oder irgendwas Asynchrones fertig geladen ist. Also ist der Movie verfügbar und ihr wisst ja, TypeScript aktualisiert, äh, Angular aktualisiert automatisch. Das bedeutet, jetzt ist Movie verfügbar, also wird Movie.length angezeigt. Und das heißt, ihr habt hier automatisch diese, ähm, diese dynamische diese dynamischen Elemente hier direkt angezeigt, auch wenn sie erstmal noch nicht fertig geladen haben. Erstmal wird halt gar nichts angezeigt und dann werden sie angezeigt, wenn sie halt eben fertig sind. Und das ist sehr, sehr cool und auch ziemlich praktisch. Ja, gut, das ist es eigentlich auch erstmal mit den, ähm, mit diesen normalen geschweiften Klammern. Achtung, wir sind noch nicht fertig, es gibt nämlich noch mehr. Und zwar, wenn ich jetzt hier eine, sagen wir mal hier, wir nehmen einen neuen, eine neue Property, nennen das ganze Ding URL, und dann gehen wir hier einfach mal auf meinen Kanal. Das heißt, das ist eine URL zu meinem Kanal. So, und jetzt haben wir natürlich hier die Möglichkeit, und ja, ich habe schon wieder die falschen genommen. Sorry, ich bin es einfach gewohnt, mit diesen Dingern zu arbeiten, nicht mit den einzelnen Anführungsstrichen. Okay, jetzt wollen wir die natürlich hier irgendwie verlinken. Das heißt, wir wollen einen Link schreiben. Ihr wisst, hoffentlich Links gehen in HTML mit einem A. Und die ganzen Sachen bitte nicht beachten, die kommen alle noch. Ähm, so, und jetzt wollen wir dass sich auch dieser Link vielleicht ändern kann. Das heißt, dieser Link ist vielleicht nicht immer dieser Link, sondern er kann sich vielleicht mal ändern. Vielleicht möchte ich mal auch ein spezielles Video zeigen oder vielleicht möchte ich mal eine Playlist in den Vordergrund bringen oder irgendwas anderes. Das heißt, was ich hier mache, ist folgendes. Ich habe hier ein A und ich möchte die href-Komponente von meinem Link, das ist die Komponente, die normalerweise einfach den Link enthält, möchte ich also sozusagen dynamisch setzen. Und was ich dafür mache, ist, ich sage... Ich nehme diese eckigen Klammern, anstatt einfach nur href einzugeben. Das wird dann auch farbig, für mich zumindest in diesem Editor anders markiert. Und dann sage ich hier einfach ist gleich. Und jetzt darf ich mit doppelten Anführungsstrichen arbeiten, mal ausnahmsweise. So, und das Ding bei mir heißt URL. Okay, fertig. Und jetzt kann ich hier einfach mein A fertig machen zu Morpheus Kanal. Groß geschrieben, bitte. Okay. Und was jetzt passiert ist, diese URL wird hier dynamisch eingefügt. Achtung, wir haben keine doppelten ähm, geschweiften Klammern gemacht, sondern wir haben dieses href automatisch gesetzt. Das heißt, es wird immer die Komponente von dem Link richtig gesetzt. Und was jetzt hier eben passiert, ist folgendes. Wenn wir die Seite uns angucken, dann sehen wir hier zu als Kanal und dann steht unten äh, https youtube Ihr seht es, glaube ich, ganz, äh, ganz klein. Unten links steht der Link und es hat offensichtlich funktioniert. Ja, wunderbar. Das heißt, wir haben hier eigentlich alles, was wir wollten. Wir haben Sachen dynamisch gesetzt und das ist sehr, sehr nett, denn es erspart uns einfach unglaublich viel Arbeit, wenn wir hier diese URLs dynamisch setzen können oder generell funktioniert es natürlich für jedes Attribut von jedem einzelnen Element. Das heißt, ich kann hier natürlich dasselbe auch mit Klasse machen oder mit allem, was ich eben in HTML als Attribut hier angeben kann, kann ich dieses Geäckte hier nehmen und anschließend einen Parameter angeben aus meiner Klasse. Was natürlich deutlich angenehmer ist, als jedes Mal das ganze Ding von Hand zu aktualisieren. Okay, und ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!